మద్యపాన నిషేధం మీద మీ మీద ప్రధానంగా వస్తున్న ఒక విమర్శ మద్యపాన నిషేధం అమలు చేసి మద్యపాన నిషేధం నిబంధనల ద్వారా మీరు ప్రజలకు మేలు చేశారా పక్క రాష్ట్రాలకు మేలు చేశారా ఆరు దాడితే మద్యం దుకాణాలు బంద్ పక్క రాష్ట్రాల నుంచి తెచ్చుకొని తాగుతున్నారు ఇంకా ఎక్కువ పెట్టుకుని కోటర్ తాగేవాడు ఫుల్ తాగేస్తున్నాడు ఫుల్ తెచ్చుకుంటున్నాడు ముప్పై రూపాయలకు కొనుక్కుని బ్లాక్లో ఎనభై రూపాయలకు కొనుక్కుంటున్నారు ఇది ప్రజలకు మేలు చేయడమా సార్ ఇప్పుడు మద్యపాన నిషేధం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎన్నికల అప్పుడు ఇచ్చిన హామీ కాదు ఇది నవరత్నాల్లో ఒకటి కదా అంటే ఎన్నికల మేనిఫెస్టో అప్పుడు మేము ప్రకటించింది కాదు ముందే మేము ప్రకటించాం దశల వారీగా మద్యపాన నిషేధం మేము చేస్తామని చెప్పి ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో మేము చెప్పిన మాట కాదు ఇది ఎన్నికల మేనిఫెస్టో కంటే ముందే మేము ప్లేనరీ సాక్షిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పిన మాట దశల వారీగా మద్యపాన నిషేధం అని దానిలో భాగంగా ఈ ఇంత మనం ఎందుకు ఈ క్లుప్తంగా ఇంత క్లారిటీగా దీని మీద వివరణ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంది నలభై మూడు వేల బెల్ట్ షాపులు చంద్రబాబు నాయుడు అధికారుల నుంచి దిగిపోయే సమయానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నలభై మూడు వేల బెల్ట్ షాపులు ఉంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత ఏకదాటిలో నలభై మూడు వేల బెల్ట్ షాపులను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రద్దు చేశారు అదేవిధంగా నాలుగు వేల మూడు వందల యాభై మద్యం దుకాణాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉంటే ఇరవై పర్సెంట్ తగ్గించి మూడు వేల నాలుగు వందల మద్యం దుకాణాలకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దాన్ని కుదించారు చంద్రబాబు నాయుడు టైంలో మద్యం అనేది ఏరు ఏరులై పారింది అనటానికి నిదర్శనాలుగా అఫీషియల్ టైమింగ్స్ ఉదయం పది నుంచి సాయంత్రం పది గంటల దాకా అయితే చంద్రబాబు నాయుడు టైంలో పొద్దున్నే పాల ప్యాకెట్లు దొరికాయి కాదేమో కానీ క్వార్టర్ బాటిల్ అయితే పొద్దున్నే దొరికాయి అంటే పొద్దున్నే మనుషులు నిద్ర లేకముందే మద్యం దుకాణాలు కూడా అనఫిషియల్గా ఓపెన్ చేసి అడ్డదారులు ఏ విధంగా మద్యాలు అమ్మారనేది గడిచిన ఐదు సంవత్సరాల్లో మనం చూసిన తంతు రాత్రి పది గంటలకు క్లోజ్ చేయాల్సిన మద్యం దుకాణాలని పన్నెండు గంటలు ఒంటి గంటల దాకా విచ్చలవిడిగా మద్యాన్ని ఏర్లై పాలించి గుడి లేదు బడి లేదు గుడి పక్కన బడి పక్కన స్కూల్స్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ మద్యాన్ని వెచ్చలవిడిగా పారించి ఈ మద్యం మహ మహ మహమ్మారి కుటుంబాల్లో చిచ్చు రేపుతూ ఉంది ఎంతోమంది అక్క చెల్లెమ్మలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి పాదయాత్రలో కూడా వచ్చి అన్న ఈ మద్యపాన వల్ల మా కుటుంబాలన్నీ చిన్నాభిన్నం అయిపోతూ ఉన్నాయి ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చి మా ఇంట్లో మగవాళ్ళు ఈ చాలా పనులు కూడా మానుకొని ఈరోజు మా చనిపోయే స్థితికి వస్తూ ఉన్నారు ఈ మద్యాన్ని నిషేధించాలన్న అని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వచ్చి చాలామంది కోరుకోవటం అదేవిధంగా చూస్తే నిజంగా ఈరోజు మద్యం వల్ల ఎన్ని అనర్థాలు జరుగుతూ ఉన్నాయన్నారికి మనం ఈరోజు చూస్తున్న లైఫ్ సొసైటీలో చూస్తున్న లైఫ్లో ఈ మద్యానికి బానిసలై కుటుంబాల మధ్య అగాధాలు ఏదైతే ఫ్యామిలీ మధ్య రిలేషన్లు కూడా దెబ్బతిని ఈరోజు మద్యం దాగి రోడ్ల మీదకి వెళ్ళేసి ఎంతోమంది గుద్దు చంపేట ఇవన్నీ మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ మద్యపాన నిషేధాన్ని ఒకరోజు స్థితి కాదు దశల వారీగానే చేయాలి ఎందుకంటే ఒకేసారి క్లోజ్ చేస్తే కూడా చాలా విపత్కర పరిస్థితులు ఏర్పడతా ఉంటాయి దానికి ఎవరైతే అలవాటు పడిపోయి తాగుడుకు బానిసైన వ్యక్తుల్ని ఒకేసారి మానిపించడం కష్టం సో దీన్ని మద్యపానాన్ని దశల వారీగా నిషేధించాలని ఒక కార్యక్రమంలో భాగంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న నిర్ణయం రాత్రి ఎనిమిది గంటల కల్లా మద్యం దుకాణాలు క్లోజ్ చేయాలి మద్యాన్ని మెల్లిమెల్లిగా ఇప్పుడు బార్లు కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తగ్గించేందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న నిర్ణయం దీనివల్ల పక్క రాష్ట్రాలకు ఉపయోగం జరుగుతూ ఉందంటే సార్ తాగటానికి ఇప్పుడు ఇక్కడ మద్యం దొరకనాళ్ళు పక్క రాష్ట్రాలకు వెళ్ళి తెచ్చుకుంటారు అని అంటే ఈరోజు మేము కొత్తగా కూడా చట్టం పెట్టాం ఏదైతే మన ఇంట్లో ఎలా పడితే అలా కూడా మద్యం నిల్వ చేసుకోవడానికి వీల్లేదు మన ఇంట్లో ఎవరైనా మద్యం నిల్వ చేశారని ఎవరైనా కంప్లైంట్ వస్తే దానికి లిమిటెడ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళ మీద కూడా చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నాం ఇక్కడ మద్యం వల్ల ఎవరికి ఈరోజు మద్యం దొరక ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు ఈ మద్యం మీద ఈ మద్యపానం గురించి ఈరోజు ఎవరెవరు మాట్లాడుతూ ఉన్నారంటే తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన కొంతమంది ఎక్స్ ఎమ్మెల్యేలు కొంతమంది నాయకులు ఈ మద్యానికి బాగా బానిసలయ్యి వాళ్ళ కార్యకర్తలు ఎవరైతే కొంతమంది బానిసలు అయ్యారో వాళ్ళు ఈరోజు వెచ్చలవిడిగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు సార్ ఈరోజు ఒక మంచి కార్యక్రమం జరుగుతున్నప్పుడు కొంచెం టైం పట్టిద్ది దాన్ని వీళ్ళు రాజకీయం చేయాలి ప్రతి దాన్ని రాజకీయం మద్యాన్ని రాజకీయం ఇసుకని రాజకీయం ఆఖరికి శవాల మీద రాజకీయం ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఇంగ్లీష్ మీద రాజకీయం దీని రాజకీయానికి దేన్నైనా వాడుకుంటారు అంటానికి వీళ్ళు మాట్లాడుతున్న మాటల నిదర్శనం సరే ఈరోజు ఒక మంచి కార్యక్రమం చేస్తూ ఉంటే మొత్తాన్ని స్వా అందరూ స్వాగతిస్తూ ఉన్నప్పుడు తొంభై తొమ్మిది మంది స్వాగతిస్తే ఎవరో ఒకళ్ళు దాన్ని వ్యతిరేకిస్తే దాన్ని కన్సిడర్ చేయమంటారని అడుగుతా ఉన్నా వంద మందికి తొంభై తొమ్మిది మంది యాక్సెప్ట్ చేస్తా ఒకళ్ళు దాన్ని వ్యతిరేకిస్తే దీన్ని ఏ విధంగా పరిగణలోకి తీసుకోవాలి అంటే ఆ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ఆ మద్యానికి బానిసలు అయ్యి ఆ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు మద్యం గురించి
ఈరోజు పల్లెటూరులో ఈరోజు ఒక మంచి వాతావరణాన్ని సృష్టించి ఈరోజు అక్క చెల్లెమ్మలు మాకు కూడా ఫోన్లు చేస్తూ ఉన్నారు ఈరోజు అన్న మంచి కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంకా దీన్ని ఇంకా నిషేధించే కార్యక్రమాలు చేస్తే ఇంకా బాగుంటుందన్న అసలు ఈ మద్యపానం అనేది లేకుండా చేయాలన్నని చెప్పి ఈరోజు మంచి కార్యక్రమం చేస్తున్నారు ఇంకా దీన్ని నిషేధించాలని చెప్పి వాళ్ళు కోరుకుంటా ఉంటే ఈ తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్న మద్యం వ్యాపారులకో లేదంటే మద్యానికి బానిసలైన బానిసలకు వచ్చిన ప్రాబ్లం వాళ్ళ గురించి అసలు ఈరోజు మనం మాట్లాడాల్సిన పరిస్థితి వస్తా ఉంటే ఇంతకంటే దౌర్భాగ్యం ఉందని చెప్తా ఉన్నాం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి